Ren and Martin book, we have come here to the video number 228. Analyzing the sentence, you have to find out which is a simple sentence or which is the principal sentence, which is the supporting sentence. As for example, you see, when Abraham, Father Abraham, in Christianity, in Old Testament, they say Father Abraham, right? Yes. Sat at his tent door. He was sitting at a tent door. According to his custom, waiting to entertain strangers. See, he was sitting in the door. He was waiting to entertain, to, you know, to wish whoever comes there to his home. He espied, he saw an old man stooping means what? Stooping, not able to stand erect and leaning on a staff. Very with age, he is very old with age and travel coming towards him. So that gentleman was coming to a old man was coming towards Abraham, who was a hundred years of age. The gentleman old man was hundred years of age. So what are how many verbs are there? See, sat is a verb, one verb. Any other verb? Uh, espied. It is the second verb. Stooping and leaning on his staff, very with age and travel, coming towards who was. Third verb. Leaning and stooping, it is not a verb, it is a gerund, because only if Amsar was comes before, it is a verb. So, which is the main sentence? So, when Father Abraham, in Christianity, in Old Testament, Abraham was sitting near his jaw, he is waiting for some strangers to come to his home so that he can entertain them, that is his custom. That time an old man comes there, he leans on his staff and father and that gentleman, old man was 100 years old. So what is the main sentence here? He espied an old man, he saw an old man, espied means he saw, saw an old man. Ah, stooping and leaning on his staff, weary with age and travel, coming towards him. This entire sentence is the principal class, main class. So, he saw, who saw? Abraham saw this old man coming towards him. This is the main class. So, when did he see the old man? He saw the old man when Abraham sat his door, when Abraham sat on his near his tent on door, tent door according to his custom, waiting for entertaining strangers. So this entire sentence becomes a subordinate class. So this when is a subordinating conjunction of time. You ask a question. When? When did Abraham saw? So the answer you get is when he was waiting at the door to entertain strangers. So this when is subordinating conjunction of time. Who was a hundred years of age? This who stands for what? For the old man. So who was a hundred years of age becomes a subordinating sentence adjective class of time you ask the who who is the gentleman that old man so the main sentence to subordinating London sentences so you who this subordinating conjunction adjective right when the old man was gone see when the old man was gone so was gone is a verb one verb God called Abraham number two Two verb and asked him, asked is the third verb, three sentences, where the stranger was. So, fourth verb, four sentences. How many verbs are there? Four verbs are there. Four sentences are there in this two line. You have to find out which is the main sentence, which is the dependent sentence. And what is that you have? When is there? This is coordinating, sorry, sub subordinate conjunction adverb of time. Then what is there? Where is there? Where is there? So, and is there one coordinating conjunction 
and is there. These are the connectors are there in between. So now, God called to Abraham. It is a principal clause. It gives complete meaning. Principal clause. And God asked him. God asked Abraham. So and is a coordinating conjunction. Connecting two principal sentences. So, when did God ask? When the old man was gone. God, God asked when the old man has gone. Gold, old man has gone. It becomes subordinate conjunction of time. And uh, what did God ask him? God asked him, you ask a question, what? What? What did God ask? What did God ask to Abraham? Where the stranger was. So where the stranger was becomes a noun clause object of ask. So you have one adverb clause of time, one noun clause, two principal clauses, right? Now coming here, he replied. I who replied? Abraham replied, right? So it's the main sentence, one verb, one sentence. I trust him. Trust him means what? I sent him away. Trust is the second verb, so second sentence. I, he replied, I trust him away because, because he did not, did not worship, did not worship, third verb. D means you. So, Abraham said, I send him away because he did not worship you. So, he replied, who replied? Abraham replied. So, it's a main clause, it gives him a full meaning. What did Abraham reply? I thrust him away. I send him away. That I thrust him away. So that is it. And so it is a noun clause. Object of replied. Why did you send? Why did he send away? Because he did not worship thee. Thee means you. Thee means your you. You means your God. So because he did not worship see thee. Because is a subordinating conjunction of time adverb class of time so this is our one main class one noun class one adverb class of reason while you are upon earth while you are upon earth while you are upon earth enjoy uh, upon earth so the czar is the one verb so one sentence enjoy the good things enjoy is the second verb That are here, that are here, so that are here, that are here, so this is the third verb. So that, uh, so that, end were given, so that, the where, third verb, fourth verb, so four sentences. And be not melancholy, and be not be, melancholy means being sad. So, be not. This is the fifth verb. And wish yourself in heaven. Wish is the sixth verb. So, six sentences are there. One, two, three, four, five, six. Right? So, six sentences are there. While you are upon earth, while you are in the earth, in this planet, enjoy the good things. Enjoy all the things. You see whatever it is. You enjoy. Have family. Have children. Uh, go and see various places that are here, so that end where they given, and be not melancholy, be, don't be sad, and wish yourself in heaven. When you are in this earth, you think you are in the heaven. So this is what God says to Abraham. So which is the main thing? You enjoy the good things. Enjoy the good things is the main sentence. It's a principal clause. When, when to enjoy? You ask a question, while you are upon earth, while you are living in this earth, this while becomes subordinating conjunction, adverb of time, while you are upon earth. So, enjoy the good things, what to enjoy, not when to enjoy, you ask a question. Things, things is a noun, so this becomes that are here, so that are here, this that is a subordinating conjunction. Adver adjective, adjective conjunction. That are here. This that there stands for good things. Good things. So that to that end they were given. Parenthetical clause. To that end. So that end were they given. So this is a parenthetical means 
it is kept in a bracket and be not melancholy don't be sad be not melancholy mean don't be sad so and is there so it is a coordinating conjunction so it is a principal clause and you do not wish yourself in and wish and you and wish yourself in heaven and wish yourself in heaven this is also main clause so while you are upon earth while you are living in this earth enjoy the good things have wonderful things that are here so that end where they given it is in parenthesis and be not melancholy don't be sad and wish yourself in heaven there is no saying shocks me so much as that which i hear very often that a man doesn't know how to pass his time so how many verbs are there is this a verb one verb one sentence uh, no is saying shocks me shocks second verb as that which i hear third verb third sentence man doesn't know so doesn't know becomes the fourth verb so yes is a verb shocks is a verb here is a verb doesn't know is a verb how to pass his time there is no saying so this is the main sentence there is no saying shocks me so much shocks me so, so much that shocks me so much what is that that shocks me so much it says about the saying as that comparison as that shocks adverb clause of comparison modifying much which the qualifier is that which i hear very often and you ask a question what that a man doesn't know how to pass his time you must observe my friend must observe the verb you must observe my friend so this entire thing becomes the one sentence what is it what to observe that it is the custom of this country that it is the custom of this country that is the custom of the country uh for the company to sit as mute to sit as mute uh, and as motionless as statue as stat status do so this becomes an adverb clause of comparison that it is the custom of this country becomes a noun clause when a lady or gentleman happens to sing so when becomes the adverb clause of time you ask a question to sit when when a lady or gentleman happens to sing so hope you are able to say understand nanbargale yes america angila vopulu kore vekkirum inge vaakiyathinudaiya parisodhanai வாக்கியங்களுடைய அறுவை சிகிச்சை ஒரு கட்டுரை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்னென்ன வாக்கியம் எந்தெந்த வாக்கியத்தை சார்ந்து இருக்கிறது முழுமையடைந்த வாக்கியத்தை பற்றியே சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் பேசிகிட்டே இருக்க முடியாது இல்லை சிம்பிள் சென்டென்ஸ்னு ஒரே வாக்கியத்தில் உங்கள் ஐடியாவை சொல்ல முடியாது இல்லை ஒரே மாதிரி வாக்கியத்தை ஆண்டு ஆண்டு ஆண்டுன்னு போட்டுட்டு சொல்ல முடியாது பிகாஸ் சின்ஸ் இஃப் வென் வேர் விச் ஹவ் வை தேட் ஸோ தட் ஆல் தோ ஈவன் தோ இன்ஸ்பைட் ஆஃப் டிஸ்பைட் ஆஃப் இப்படி சார்பு வாக்கியங்கள் நூற்று கணக்கான சார்பு வாக்கியங்கள் வர வேண்டும் உதாரணத்துக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்குறோம் வந்து ஏப்ரஹாம் ஆண்டவனும் ஏப்ரஹாமும் பேசிக்கிறாங்க ஏப்ரஹாம் என்பது என்ன ஓல்டு டெஸ்டமெண்ட்டில் முன்னாடியாக வந்தக்கூடிய ஒரு இறை தூதர் ஏப்ரஹாம் என்பவர் உட்கார்ந்து கொண்டு இருந்தார் தன்னுடைய கதவுக்கு நருகே அவருடைய கலாச்சாரத்தை பொறுத்தபடி டு மகிழ்விக்க யாரெல்லாம் புதுசாக விருந்தினர்கள் வருகிறாங்கன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் சந்தோஷப்படுத்தணும் வீட்டு கதவு முன்னாடி உட்காந்துட்டு இருக்கிறாரு அவர் ஒரு ஏப்ரஹாம் ஒரு வயதான மனிதரை பார்த்தார் ரொம்ப கூன் விழுந்து அவர் தன் குச்சியில் தாங்கி தன்னைத்தானே தாங்கி கொண்டு அந்த வயதானவர் வந்து வர்றாரு ஏப்ரஹாமுக்கு பக்கத்தில் அவருக்கு ஒரு நூறு வயசு இருக்கும் அந்த அந்த க வயதானவர் ஏப்ரஹாம் பார்க்க வந்தவர் ஸோ இப்போ வாக்கியத்தை நீங்கள் முழுமையடைந்த வாக்கியம் என்னென்னு பார்க்கணும் வினைச்சொல் பாருங்கள் சேட் ஒரு வினைச்சொல் அப்புறம் என்ன ஒரு வினைச்சொல் எஸ்பாய்டு பார்த்தார் ஒரு வினைச்சொல் ஸ்டூப்பிங்னால் நல்லா கூன் விழுந்து ரொம்ப லீனிங் சாய்ந்திருக்கிறார் அது ஒரு வித் ஏஜ் அண்ட் ட்ராவல் இந்த வாஸ் என்பது ஒரு வினைச்சொல் மூன்று வினைச்சொல் இருக்கிறது மூன்று வாக்கியம் வரணும் ஆக ஈ எஸ்பேட் அண்ட் ஓல்டு மேன் அவர் ஒரு வயதான மனிதரை பார்த்தார் யார் ஏப்ரஹாம் தன்னை நோக்கி வருவதை பார்த்தார் டுவர்ட்ஸ் இம் வரைக்கும் இந்த முழுமையடைந்த வாக்கியம்னு போட்டுறோம் எப்பொழுது எப்பொழுது பார்த்தார் ஏப்ரஹாம் 
உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த பொழுது அந்த கதவின் அருகே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த பொழுது அந்த வயதான முறை பார்த்தார் வெண்ணின் வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வந்துட்டா எப்பொழுதோ அப்பொழுது என்று வருகிறது அந்த வயதான மனிதர் ஒரு நூறு வயது உடையவராக இருக்கிறார் ஹூ வாஸ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஓல்டு அந்த ஹூ என்பது அந்த மனிதரை குடிக்கிறது இந்த ஹூ என்பது பெயரொரு சொல் அந்த மனிதரை குடிக்கிறது ஆக ஏப்ரஹாம் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார் கதவுக்கு அருகே ஒரு வயதான மனிதர் வந்தார் அந்த மனிதர் ரொம்ப சோர்வாக இருந்தார் அந்த மனிதர் என்ன செஞ்சார் அவர் ஒரு நூறு வயசு இருக்கும் அவருக்கு ஆக இதெல்லாம் வாக்கியம் இங்கே வெண்ணு ஹூவும் போட்டோம் வெண்ணுனா எப்பொழுது எப்பொழுது அந்த ஏப்ரஹாம் பார்த்தார் அவரை அவர் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த பொழுது ஏப்ரஹாம் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த போது அந்த வயதான மனிதை பார்த்தார் அந்த மனிதான வயதான மனிதர் என்ன அவருக்கு ஸ்பெஷல் தகுதின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூறு வயது இருக்கிறது ஆக இது பேரூரி சொல் துணை வார்த்தை இது வெண்ணு வினையூறு சொல் துணை வாக்கிய வார்த்தை இது மூல வாக்கியம் இது மூன்றும் சேருகிறது அடுத்ததாக அந்த வயதான மனிதர் சென்றவுடன் கடவுள் கேட்டார் ஏப்ரஹாமிடம் ஏப்ரஹாம் எங்கே அந்த முன்பின் தெரியாத அந்த வயதான நபர் என்று கடவுள் வந்து ஏப்ரஹாமிடம் கேட்கிறார் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வாஸ் கான் இது ஒரு வினைச்சொல் கால்டு ஒரு வினைச்சொல் ஆஸ்ட் ஒரு வினைச்சொல் வாஸ் ஒரு வினைச்சொல் நான்கு வினைச்சொல் இருக்கிறது நான்கு வாக்கியங்கள் அப்போ வயதானவர் வந்தார் போயிட்டார் போன உடனே கடவுள் கேட்கிறார் ஏப்ரஹாம்ட்ட ஏப்ரஹாம் எங்கே அந்த வயதான மனிதர் என்று ஏப்ரஹாமிடம் கேட்கிறார் ஸோ காட் கால்டு ஏப்ரஹாம் ஆண்டவன் ஏப்ரஹாம் அழைத்தார் முழுமை அடைந்த வாக்கியம் யாரும் எதையும் டிபெண்ட் பண்ணுறதில்ல அண்ட் ஆஸ்ட் ஏம் கடவுள் ஏப்ரஹாமிடம் கேட்டார் இது ஒரு முழுமை அடைந்த வாக்கியம் இந்திரனுடைய வாக்கியத்தினுடைய முழுமை அடைந்த வாக்கியம் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆண்ட வைத்து எப்பொழுது அழைத்தார் எப்பொழுது கடவுள் வந்து ஏப்ரஹாம் அழைத்தார் அந்த வயதான மனிதர் போன உடன் அந்த வெண் என்பது போனவுடன் அழைத்தார் எப்பொழுது அழைத்தார் போனவுடன் வென் த ஓல்ட் மேன் வாஸ் கான் எப்பொழுது அந்த வயதான மனிதன் போனானோ அப்பொழுது கேட்டார் அப்போ வெண் என்பது வினை ஒரு சொல் நேர துணை வார்த்தை என்ன கேட்டார் என்ன கேட்டார் என்று கேட்க வேண்டும் ஏப்ரஹாமிடம் எங்கே அந்த முன்பின் அறியாத நபர் போனார் என்று ஆக வேர் த ஸ்ட்ரேஞ்சர் வாஸ் என்பது செய்யப்பட பொருளாக ஆப்ஜெக்டாக கிளாஸ் ஆக வருகிறது ஸோ இது பாருங்கள் ஒரு மூல வாக்கியம் ரெண்டு சார்பு வாக்கியம் ஹீ ரிப்ளைட் யார் ஏப்ரஹாம் பதிலளித்தார் என்னென்று சொல்கிறார் ஐ த்ரஸ்ட் மேவே அவனை துரத்தி விட்டுட்டேன் ஏனென்றால் பிகாஸ் ஹீ டிட் நாட் ஒர்ஷிப் தி அவன் உங்களை வணங்கவில்லை ஆகையால் அவனை ஓர துரத்தி விட்டேன் ஆக கா ஏப்ரஹாம் பதிலளித்தார் அவனை அனுப்பிவிட்டேன் ஏனென்றால் அவன் உங்களை மதிக்கவில்லை மரியாதை செலுத்தவில்லை ரிப்ளைட் ஒரு வினைச்சொல் த்ரஸ்ட் ஒரு வினைச்சொல் டிட் நாட் ஒர்ஷிப் ஒரு வினைச்சொல் மூன்று வினைச்சொல் இருக்கிறது மூணு வாக்கியம் ஈ ரிப்ளைட் ஏப்ரஹாம் பதிலளித்தார் என்னவாக பதிலளித்தார்னு கேட்கும்போது ஐ த்ரஸ்ட் மேவே அவனை நான் துரத்தி விட்டுட்டேன் எதற்காக நான் துரத்தி விட்டேன்னா அவன் உங்களை வணங்கலை தீனா நீ நீங்கள் உங்களை வணங்கவில்லை ஆக இது வினையூறு சொல் காரண வாக்கியமும் இது ஆப்ஜெக்டாக வினை சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வரக்கூடிய வாக்கியமுமாக வருகிறது அடுத்தது வைல்ட் யூஆர் அப்பானத் நீ பூமியில் இருக்கிற பொழுது என்ஜாய் த குட் திங்ஸ் அனுபவி நல்ல நல்ல விஷயங்கள் ஆறு குளம் கடல் சமுத்திரம் வானம் பல நாடுகள் பனி மிருகங்கள் இது அனுபவி தட் ஐ ஷியர் அப்புறம் பிராக்கெட்டில் பேரண்டீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து வாக்கியத்துக்கு சம்மந்தம் இல்லாமல் ஆனால் ஒரு வாக்கியமாக உள்ளே போட்டுக்கிறோம் ஸோ தட் என் வேர் தே கிவன் ஸோ தட் என் வேர் அதற்காகத்தான் இதுவெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அண்ட் பி நாட் மெலங்கலி சோகமாக இருக்காது ஏன் சோகமாக இருக்கிற அனுபவி இந்த பூமியில் அண்ட் விஷ் யோர் செல்ஃப் இன் ஹெவன் இந்த பூமியவே சொர்க்கம் நினச்சிட்டு வாழு ஏன் நீ செத்த ஒன்று சொர்க்கத்துக்கு வர்ற இங்கேயே இதே சொர்க்கமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தத்துவம் இவர் சொல்கிறார் கடவுள் சொல்கிறார் அப்போ இது என்ன வாக்கியம் என்ஜாய் த குட் திங்ஸ் அனுபவி நல்ல நல்ல விஷயங்களை நல்லா சாப்பிடு நல்லா தூங்கு இது வந்து முழுமையடைந்த வாக்கியம் எதையும் டிபெண்ட் பண்ணுறதில்ல எப்பொழுது அனுபவிப்பது என்று கேட்டு பதிலாக வருவது துணை வாக்கியம் நீ பூமியில் இருக்கிற காலகட்டத்திலே வயல் என்று போட்டு விடணும் வயல் என்பது வாக்கியத்தை துணை வாக்கியமாக மாற்றிவிடுகிறது நீ இந்த பூமியில் இருக்கிற காலகட்டத்திலே ஆக என்ஜாய்க்கு வயல் வந்து போட்டுற என்ஜாய் ரைட்டு எந்த திங்ஸ் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது அந்த இங்கு இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை தட் என்பது இந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களை குட் திங்ஸ் அந்த குட் திங்ஸை விவரிக்கிறது தட் ஆர் ஹியர் ஆ டூ தட் எண்டு வேர் தே கிவன் ஆக இது வந்து பிராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்கோம் இது ஒரு வாக்கியம் இது வந்து பேரண்டீசஸ் வாக்கியம்னு சொல்லுவாங்க 
and you be not melancholy sohamaag irukkade idu vande or coordinating and potu irukku rendu vaakyathai inaikka koodiya melancholy na soha and wish yourself in heaven nee bhoomiyil irupadhu pola unandugol endru varigiradhu iduvum principal class ena and varigiradhu inda and vande inaikka koodiya vaakiyanga so inda and and potu dinnale adu mulum edaindha vaakiyam nu varigiradhu the there is no saying shocks me so much as that which i hear very often that a man doesn't know how to pass his time enak irukadhiliye romba shocking a irukiradhu enna na oru sila vaathigala kekkara nanbargal pesukira poludhu eppadi time pass pandradhu ne theriyillai nu solra vishayam dhaan enak romba adirchiyaga irukiradhu endra oru vaakiyam idhila ethana vinaichol is oru vinaichol shocks oru vinaichol hear endru oru vinaichol does not know endru vinaichol naangu vinaichol irukiradhu naangu vaakiyangal moola vaakiyam there is no saying endra எனக்கு <laughs> மிகுந்த அதிர்ச்சியை அளிக்கிறது இது பெயர் பெயர் சொல் ஆப்ஜெக்ட் வாக்கியமாக வருகிறது யூ மஸ்ட் அப்சர்வ் மை ஃப்ரெண்ட் நீ நல்லா கவனம் செலுத்தணும் என் நண்பனே என்ன தட் இஸ் த கஸ்டம் ஆஃப் திஸ் கண்ட்ரி இந்த நாட்டினுடைய வழக்கமாக பழக்கமாக இருக்கிறது என்ன வென்ன லேடி ஆர் ஜென்டில்மேன் ஹேப்பன்ஸ் டு சிங் ஃபார் த கம்பெனி ஒரு மூதா சீமானோ சீமாட்டியோ எஞ்சின்னு பார்க்குற பாடுறாங்க ஒரு கூட்டத்தில் நீ வந்து மியூட்டா அமைதியாக உட்கார்ந்து கொண்டு ஒரு சில மாதிரி உட்காந்துருக்க கூடாது லைக் எ ஸ்டாச்சு மோஷன்லெஸ் ஆஸ் ஸ்டாச்சு ஸ்டாச்சுனா சிலை மாதிரி இருக்கக்கூடாது நீ வந்து கொஞ்சம் கைதட்டி அவர்களை பாராட்டணும் ஸோ யூ மஸ்ட் அப்சர்வ் மை ஃப்ரெண்ட் தட் இட் இஸ் தூ மஸ்ட் அப்சர்வ் மை ஃப்ரெண்ட் இது வந்து பிரின்ஸிபல் கிளாஸ் மூல வாக்கியம் பிரின்ஸிபல் கிளாஸ் மூல வாக்கியம் சொல்கிறோம் என்ன ஒப்சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது அதாகப்பட்டது ஒரு இந்த நாட்டினுடைய கலாச்சாரமாக இருக்கிறது அமைதியாக இருக்க வேண்டும் ஆஸ் ஸ்டாச்சு ஆஸ் ஸ்டாச்சு டூ என்பது ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடியது எப்பொழுது வென்னே லேடி ஆர் ஜென்டில்மேன் ஹேப்பன்ஸ் டு சிங் ஒரு வயதான ஒரு சீமானோ சீமாட்டியோ எழுந்து நின்று பாடிக்கிற பொழுது ஸோ நண்பர்களே வாக்கியங்கள் பல வாக்கியங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது துணை வாக்கிய சொற்கள் மூலமாக உதாரணத்துக்கு இங்கே வெண்ணு ஹூவு இங்கே வெண்ணு வேறு இங்கே வேறு வெண்ணு ரெண்டு வாக்கியம் சரியாக இருக்கும்போது இணைக்கிறது ஆண்டு இங்கே பிகாஸ் இங்கே வயலு தட்டு ஆண்டு ஆண்டுனா ஒரே வாக்கியம் ஒரே மாதிரி வாக்கியங்களை இணைக்கக்கூடியது ஸோ இந்த மாதிரி இணைப்பு வார்த்தைகள் வென் வேர் விச் ஹவ் ஒய் வாட் தட்டு சோ தட்டு இவைகள் எல்லாம் துணை வாக்கியங்களாக ஒரு வாக்கியத்தினுடைய மூல வாக்கியத்திற்கு துணை வாக்கியமாக வந்து உதவி அர்த்தத்தை குடிக்கிறது ஹோப் யூர் ஏபிள் டு கெட் இட் தேங்க்யூ வெரி